سلام دونا جون اعتمادی هم شما این روز رفتین سر کار باز شد مرکز مرکز ما همیشه باز بود به خاطر اینکه ما میتونستیم از خونه کار کنیم و باید از خونه کار میکردیم چون لیگال سرویسز زیر قانون شیلتر این پلیس اسنشل سرویسز هستش یعنی سرویس های حیاتی و ما کارمون رو میکردیم و چه از خونه و چه اگه مجبور میشدیم که بیایم مرکز میمدیم مرکز ولی امروز از امروز اگر کلاینت احتیاج داشته باشه که حتما بیاد و یک داکیمنتی دراپ آف کنه ما میتونیم وارد بیلدینگ بشن و با انواع اقسام دستکشا و ماسکا همه چی فراهمه که بتونه کلاینت بیاد بالا و ما باهاش ملاقات کنیم اگر احتیاج باشه پریس مرسی مرسی از اینکه قبول کردی امروز بیای توی این برنامه همه سوال دارن راجع به مهاجرت بهترین کسی که من میتونستم براتون امروز بیارم پریس اعتمادیه که وکیل ارشد بخش حقوقی مرکز برابری پارس من اینو میتونم به جرئت بگم که از وقتی که پاریس به پارس ملحق شد بخش حقوقی پارس واقعا از این رو به اون رو شد برای اینکه نه تنها خدمات مختلفی به مردم ارائه میده بلکه کار ادوکسی میکنید تو زیاد مرسی از کامپلیمنت هایی که دادید لونا جون دوستا ببخشید من بعضی از کلمه رو به انگلیسی میگم که طبیعیه اشکال نداره <تصفيق> عادت شما هم هستی که لونا جون منو تحصیل کنی به فارسی کردم اگه بتونم یه اکسپرت دیگه هم تو این اتاق هستش که میتونه کمکم کنه آره سبا هم میدونم اون پشت صحنه داره کمک سبا خودتو برسون به هر صورت مرکز بربری پارس در قسمت لیگال کار اصلیمون کار ایمیگریشنه و هم در پارس الی و هم در پارس سرحوزه که من هستم وکیل مهاجرتی هستش به اضافه پرالیگال و لیگال رپرزنتیتیو که میتونه اون لیگال رپرزنتیتیو وکیل نیست ولی یک جوازی داره که میتونه کلاینت خودشو داشته باشه ما لیگال رپرزنتیتیو یا این دی او جی رپرزنتیتیو کسایی که وکیل نیستن ولی میتونن کلاینت داشته باشن چون یک دونه مجوز قانونی دارن و دولتی دارن در سن حوزه ما سه نفر رو داریم و در لس آنجلس هم دو نفر رو داریم و در ضمن غیر از فایل کردن کیس های مردم و باهاشون رفتن برای اینترویو هاشون در یو اس اس و کارای کیس ما همونجوری که لونا جون گفت کارای ادوکسی هم می کنیم یعنی اگه کیسی برخورد به یک بمبست و دیگه از نظر حقوقی کار نمیشه کرد میریم دنبال اون نماینده مجلس که در واقع اون کلاینت ما تو اون منطقه زندگی میکنه و میریم دنبال نماینده مجلس این کلاینت و از طریق در واقع کانگرس ادوکسی میکنیم که این کیس جلو بیفته در زم پارس و ارگنیزیشن های دیگه ایرانی آمریکایی مثل IABA ایران امریکن بار اسوسییشن که همون کانون وکلای آمریکایی ایران ایرانی آمریکایی و پایا سازمان پایا در گذشته چند تا لاسوت فایل کردیم برای کمک کردن به شهروندان ایرانی که در واقع به خاطر تراول بند و همون مازم تراول بند یا تراول بند ممنوع سفر نمیتونن بیان آمریکا ویزا نمیگیرن ما این قانون تراول بند پرزیدنت ترامپ رو بردیم چالش کردیم سو کردیم رفتیم دادگاه تا دادگاه عالی هم رفتیم و متاسفانه کیسمون شکست خورد و یک کیس دیگه دوباره فایل کردیم در دادگاه که اون ویور تراول بند رو داره چالش میکنه و این لاسوت الان هنوز تو کورت هستش و هنوز در حال دیسکاره هنوز داریم براش می جنگیم بله پریس این قانون منع مهاجرت یعنی همین ترول بندی که گفتی قانون منع مهاجرت رو میشه یه توضیح دوباره ساده بدی بله این الان به خاطر این کورن وارس یه سری ممنوع ورودی وجود داره و این یه سری کانفیوزین شده برای کسایی که از کشورهای مثل ایران یا مثل سوریه یا مثل یمن اینه که شامل تراول بن اولی هستن کانفیوزین شده خیلی که ما چه چی چیزی مانع ورود ما میشه به آمریکا 
اول از همه مهمتر از همه این داستان چوابنه که مال دسامبر 2017 تا حالا در حال اجراست و کشورهای معمولا مسلمونی مثل ایران مثل سوریه مثل یمن مثل سودان اینا الان شامل این چوابن یا مازم چوابن بعضی بهش میگن هستن و نمیتونن به هیچ نوعی وارد آمریکا شن مگر اینکه یه ویور بگیرن یعنی ارفاق بشه در حالشون و این چوابن و دولت آمریکا ببخشه بهشون و این ویور بهشون بده این هیچ فرقی نکرده این داستان چوابن قانون چوابن هست و شامل همه ایرانیا میشه چه از طریق خانواده بخوان بیان چه از طریق کار بخوان بیان چه از طریق سرمایه گذاری بخوان بیان فقط کسایی که شامل این چوابن نمیشن ویزه های F1 دانشجویی و J1 هم که یه مدل ویزای دانشجویی و Exchange Visitor هست اینا شامل چوابن نیستن ولی تمام ویزه های دیگه چه مهاجرتی چه غیر مهاجرتی برای توریستی برای برای سرمایه گذاری همیشه گفتن همه اینا شامل چوابن هستن و این هیچ فرقی نکرده این شما میدونم که وی برای گرفتین برای بله. کیسایی خیلی خاصی میشه اونا رو توضیح بدی که چی بله. کیسا بله. بله کیسایی همونش گفتم همه شامل توابن هستن به جز اون دانشجوها و F1 و J1 ویزا و ما یکی از کیسای خیلی زیادی که تو پارس انجام میدیم کیسای ویور تروابن هست یعنی که ویور یعنی در واقع و معافیت از تروابن باید شما نشون بدین که اون شخصی که میخواد بیاد اگر معافیت نگیره سختی زیادی میکشه در زم اگر اون شخص بیاد به آمریکا کمک میکنه در واقع برای منافع آمریکا خوبه و اینی که اون شخص مشکل سیکیوریتی نداره یعنی که خطری برای امنیت آمریکا نداره دقیقا و این سه مورد رو شما با ثابت کنین تا اون ویور مازلم چوابن یا چوابن رو بتونین بگیرین البته اون لاسوتی که ما الان داریم تو کورت داره میگه که این معافیت این ویور یه چیز خیلی فونیه علکیه به خاطر اینکه ما هرچی نشون بدیم بخواه سفاره خواستم بگم که خیلی ها میتونن بیان بگن که ما نه،, نه خطریم نه اینیم نه اونیم پس اینا همه میتونن ویور بگیرن و نمیگیرن و نمیگیرن در واقع خیلی سالها طول کشیده که این داستان ویورشون جلو به تازگی یه ذره سریتر ولی بدون ادوکسی همی که گفتیم که بریم دنبال اون نماینده مجلس دنبال اون سناتور و از, اون، از این اشخاص خواهش کنیم که این معافیت رو بدن واقعا بدون اون خیلی خیلی سخته یک ذره الان آسون تر شده الان سیستمشون یه ذره افتاده روی قطع البته الان گرده به کرونا وارس بند که یه داستان دیگه است که میتونم توضیح بدم ولی ما تو کار ویور خیلی خیلی فعال هستیم هم, هم لاسوتمون فعاله در کار ویور همین که کیس ورکمون کلاینت که توش داریم رپرزنت میکنیم مثلا ما کلاینت های داشتیم که اینجا واقعا اگر نمیمدن سختی زیادی میکشتن و ما با مداره که به خصوصی نشون دادیم که اگر نیان مادرشون که مص... خیلی خیلی مسن هستن از بین میرن و نمیتونن این فرزندشون رو ببینن کیسایی داشتیم که بچه تو ایران مونده بود و زیر 18 سال و تونستیم نشون بدیم که باید حتما بچه بیت پیش مادر پدرش از اون طریق ویور زن و شوهر که از هم دور بودن تونستیم ویور موفق و ماز داشته باشیم درباره این زن و شوهرایی که اصلا دور هستن و ویورشون قبول, قبول شده به خاطر کارای حقوقی پارس و بله خیلی داشتیم شاید بگم نزدیک فقط طول میکشه حدودا وقتی که یه نفر میاد تقاضای ویور میکنه از اونجایی که تقاضا میکنه میاد به شما مراجعه میکنه تا انجام بشه اگر بشه بحثی داره اولا که بحث این ویور می هیچ نه قانونی داره نه فرمی داره نه فی داره شما ویور در اون قانون مهاجرت همیشه بوده یک فرم به خصوصی داره یک فایلینگ فی داره یه سری داکیومنت داره این ویور چاوال بنی که در واقع پرزیدنت ترامپ بر خودش درست کرده این ویور نه فرمی هست نه جایی هست که اینو پر کنیم بفرستیم میلینگ ادرس نداره فی نداره 
و یه چیزی که واقعا هیچ نوع قانونی توش نیست و بعضی وقتا میبینیم که ما با سختی یک ویور میفرستیم برای انواع برای سفارت میفرستیم برای دیپارتمنت آف استیت در واشنگتن دی سی میفرستیم و هیچ خبری نمیشه با کانگرس پرسن صحبت میکنیم با سناتور صحبت میکنیم سال ها میمونه یه وقت دیدیم که یه ویور پر کردیم حتی شرایطش به اون سختی اون شرایط ویور اولی نبوده ولی ظرف چند ماه قبول میشه و اون شخص میاد ما به خاطر این سیچویشن فوق العاده که الان برای ایرانیا هستش و اینقدر سختی هست جلویشون که بتونن بیان و تو این کشور که خانواده آمریکاییشون رو ببینن با اونا باشن واقعا ما گروه پارس اینوالف میشیم به خاطر که اون سختی ها رو میفهمیم چون خودمون تو گروه خودمون توی سازمان خودمون کیسایی داریم خانواده خودمون که شامل این تراول بند میشن و یه جوری این داستان خیلی پرسنال میشه شخصی میشه برمیم سخت نیست از نظر احساسی برای درگیر شدن با هر کیسی از کیسا واقعا سخته که آدم بسیاری خودش رو دیتچ کنه همون چیز گفتی لودا جون از یه دونه لافرم خصوصی میان و کیسایی که داشتیم کیسای تون لافرم شاید فقط یک درصدشون مال کیسای ایرانی بودن من بیشتر با ایمیگرنت هایی که از آمریکای جنوبی میان کار میکردن و ولی وقتی که با یه هم صحبت خودت یک هم ملیت خودت کار میکنی اصلا یه جوری ایموشن زیادتر میشه و مخصوصا کیس هایی که واقعا سخته و شما میدونی که اینا چه سختی در آن سال ها سرن میکشن این ملت و این این تراب و بند دیگه واقعا روی همه اون سختی هاست و واقعا میتونیست امپتایز کنی با این داستان ولی بله اون داستان سیافتگر یه زنان وقت به تعویق میوشد <تصفيق> باید مواجه باشه کمپشن فتیک نگیری که میدونم خیلی وقت خیلی خیلی برات سخت بوده و میدونم که چقدر درگیر هستی با مشتری ها احساساتشون همه مثل خانواده میشین وقتی که میان اونجا این حسه داره کاملا مشخصه ام. ولی میخواستم حتما اینم تاکید کنم به دوستان بگم که ما در مرکز برای بر بر پارس بچه ها فقط با درخواست کننده و مراجعه کنندگان ایرانی فقط سر کار ندارن ام. هر کسی میتونه مراجعه کنه از هر ملیتی ام. میتونه مراجعه کنه به مرکز یعنی خدمات برای همه هست درسته. شما دارین مشتریای همون آمریکای جنوبی خیلی زیاد عرب بله خیلی خیلی زیاد و چون ما از دولت آمریکا در واقع گرانت میگیریم بورس داریم برای کارهای مهاجرتی و دولت آمریکا از ما به خاطر اون گرانت هایی که به ما داده یه سری کیس های بر انجام بدیم که بیشتر تیپیکلی مال کسایی هستش که از جنوب آمریکا میان مثلا ما کار کیس داکا دیفرد اکشن اف چایلد هود ارایوال کیسا که برای کسایی هست که زیر 16 سال وارد آمریکا شدن و الان غیر قانونی هستن اینجا و سال 2007 اینجا بودن یه ریلیفی هست نمیم داکا که حتما شاید توی اخبار شنده باشین بله. کسای داکا رو خیلی میکنیم چون بورسشو داریم گرانتشو داریم و من تالا نایدم که یک ایرانی شامل داکا بشه اکثر کلاینت های داکای ما مال مکسیک هستن مال گواتمالا مال سالوادور و این کیسا داریم کیسایی مثل یو ویزا یو آره همون خواستم یکم ویزا رو توضیح بده چون همچنان میشه یه ویزا هایی رو گرفت یو ویزا برای کسی هستش که قربانی قربانی, قربانی. قربانی. قربانی خوشونت خانگی مثلا قربانی خوشونت خانگی هم هست ولی اون هم یو ویزا میشه اقدام کرد هم واوا ویلنس اگینس ویلنس بله یو ویزا هم شامل اون اشخاص میشه و اینا هستش این ویلیفا هستش که ما کیسایی داریم که روش کار میکنیم و خیلی از کلاینت های یو ویزا مون کلاینت هایی هستن که دوباره مال مکسیک هستن یا مال جنوب هم ویتنامی داریم کلاینت های ویتنامی داریم و انواع اقسام ایمیگرنت ها رو ما تو پارس چه لس انجلس چه سرحوزه سرف میکنیم 
و هم یکی از اون چیزاست که خیلی نمیدونن فکر میکنن اولا که فقط مال خانوما هستش ولی از گومنز رک درسته که اسمش تو اسمش وومنت خانوم هست ولی من خودم هفت کیس واقعا داشتم که مال مرد بود که مرد ابیوز شده بود دومستیک ابیوز سابجکتش مرد بود نزن و اون الان همه سیتیزن هستن اگر کسی با از طریق ازدواج با یک سیتیزن یا گرین کارت هولدر وارد آمریکا شه یا از اون طریق گرین کارت شه بگیره اگر ازدواجشون زیر دو سال باشه گرین کارتی که به اون شخص تعلق میگیره گرین کارت موقتیه فقط اعتبارش دو ساله قبل از اینکه این دو سال تموم شه 90 روز قبل از اینکه این دو سال تموم شه باید اون شخص اقدام کنه که گرین کارت دائمی بگیره بعد یک مشکلی هستش که اگر این ازدواج به مشکل بر بخوره و نتونن اون زوج با هم بمونن خیلی از کسایی که این کاندیشنال گرین کارت دارن این گرین کارت دو ساله رو دارن فکر میکنن که باید بشینن و بسازن و تا اینکه گرین کارت دائمیشون رو بگن در که همچین چیزی نیست قانون آمریکا برای اشخاصی که توی یک ازدواجی هستن که نمیتونن توش بمونن و حتی همون حتی بر دو سال تعیین کردی که میتونن اون گرین کارت دائمیشون از طرق خودشون بگیرن خودشون پتیشن رو خودشون بشن نشینن تحمل کنن مثلا ده. اگر دو چار خوشونت خانگی هستن بشن تحمل ده. کنن به خاطر گرین کارت دقیقا و ما یکی از کیس هایی که خیلی روش کار میکنیم زیاد همین کیس های بهش میگن I-751 waiver فرمش هست I-751 و کیسش هم به اون اسم داشتین توی و شما, خ... شما میتونم دست تو دست یه موقع هست که مشتری کارش با شما تموم میشه ولی شما وقتی میبینید که نیاز داره به خدمات اجتماعی همین کیس ها هم باز میفرسین بخش خدمات اجتماعی درسته ام... که اونا ساپورت کنم ما چون بهش میگیم که whole person approach یعنی ما تمام اون شخص رو تکیر میکنیم نه فقط ایمیگویشنش چون توی یه بیلدینگ هستیم توی سنحوزه و همینجور تو الی لیگال و سوشال توی یه بیلدینگ هست عشان حتی با کلاینت را میریم میریم پایین پرسنلی اون موقع که همه پرسن تو پرسن تو پرسن میشد دزدیک شد و میریم و دستش رو میزنیم تو دست سوشال سرویسز و کارهای کار کاریابیشون و تکسشون و اگه بخوان از کاری از مدیکر استفاده کنن احتیاج به هاوزینگ داشته باشن افوردبل هاوزینگ همه اینا رو ما توی این بیلدینگ توی این حوزه و توی حوزه ال ای هم رو توی پناهندگان سیاسی چه دیگه اصلا پناهنده سیاسی میگیره آمریکا نه پناهندگی میشه پناهندگی همه پناهنده فورشور میتونن اقدام کنن برای پناهندگی رفیوجی فرق داره با اسایلم رفیجی وقتی که یک شخص خارج از آمریکا اقدام میکنه و از خارج از آمریکا بهش دسترس پناهندگی میدن به اون شخص میگن رفیجی اگه یک کسی از خارج از آمریکا بهش دسترس پناهندگی بدن به اون شخص میگن میگن رفیجی و اون شخص وقتی وارد آمریکا میشه به عنوان رفیجی وارد میشه اگر اون شخص یک شخصی در خود آمریکا باشه مثلا اومده داره درس خونده اینجا و از دیزای دانشجوی و تصمیم میگه که میخواد پناهندگی اقدام کنه به اون میگن اسایلی این فقط یه فرقه که از کجا شما اقدام کنیم الان اتفاقا فقط ایت... چون گفتی چون یه سری سال داشتم از افرادی که در ترکیه هستن اونجا رفتن اقدام کردن و حتی, و حتی ویزاشتون گرفتن ولی خورده به این داستان کرونا. و مثلا یک همسری برای آمریکایی در آمریکا برای همسرش در ایران اقدام کرده اون شخص رفته سفارت آمریکا در آنکارا ویزای اقامتش رو گرفته و حالا میخواد سوال داره که حالا من بعد چیکار کنم کسی که الان غیر از اون تراول بند ما درباره اون مازلم تراول بند یا تراول بند که صحبت کردیم که از دسامبر 2017 هست اون شخصی که ویزای اقامت گرفته شامل اون تروبند بوده احتمالا حالا یه سری اکسپشن های کوشیک هست ولی جنرالی شامل اون تروبند بوده حتما ویورش قبول شده و ویورش که قبول شده بهش ویزای اقامت دادن و به س... به تو پاسپورت دادن اون شخص اگر کرونا وایرس نبود هیچ مسئله نداشت سوار حکم شد میاد الان دو تا اضافه بر برنامه اون تروبند دو تا 
قانونه که محدود میکنه سفر رو به آمریکا یکی که تو, تو مارچ به اجرا در اومد که درباره مسافرت از چین، ایران و تمام شرکت کشورهای شنگن، اروپایی شنگن کسایی که در ایران، در چین و اون کشورهای شنگن اروپایی، فرانسه، آلمان تمام شنگن کانتریز سفر کردن در چهارده روز اخیر نمیتونن یا بودن اونجا زنی کردن یا سفر کردن نمیتونن سوار هفته باشن بیان به آمریکا. مگر اینکه شامل چند تا اکسپشن شن و مگر اینکه آمریکایی باش پاسپورت آمریکایی شده باشن اونا میتونن بیان گوین کارت داشته باشن میتونن بیان زن یا شوهرشون در آمریکا یا آمریکایی باشه یا گوین کارت داشته باشه فرزند بچه‌ای باشن که زیر 21 سال باشن و بخوان اینجا بیان پیش مادر پدرشون یا اینکه در واقع بچه زیر 21 سال باشن که مثلا خواهرشون بردرشون آمریکایی باشن و اینجا منتظرشون باشن یه سری اکسپشن هست ولی اگر تو این اکسپشن رو نمیافتین شما به واقع ممنوع سفری مگر اینکه 14 روز به یک کشور سوم که اون شنگن کانتری نباشه ایران نباشه و چین نباشه 14 روز اونجا بمونید و بعد سوار هفت ماشین بیاید اون تنها راهش اینه Uh, اون یه travel restriction که مارچ اجرا شد uh, بعد ایپریل بیست و دوم ایپریل که همین چند یه هم روزه پیش بله uh, یک دونه فرمان جدید uh, ترامپ صادر کرد آه. که برای شست روز uh, به تعویق انداخت uh, صدور ویزای اقامت یعنی صدور گرین کارت برای شست روز فعلا ممکنه اکستنشن ممکنه نشه و اون شست روز اون به ویزای غیر اقامت لطمه نمیزنه یعنی کسی واجه شرط باشه که ویزای دانشوی بگیره شامل این شست روز ساستنشن نیست و فقط آن هولد گذاشته به حال معروف صدور ایمیگوین ویزا رو ولی بازم این قانون این فرمان یک سری استثنا داره و مثلا اگر شما همسر یک آدم آمریکایی باشه اینجا شما شامل اون استثنا میشین یعنی ویزاتون رو صادر میکنن اگر دوباره همون بچه زیر 21 سال باشین شامل این استثنا میشین اگر ما در پدرتون آمریکایی باشن اینجا یه سری استثنا هست ولی فعلا شخص روز آن هوده. به هر صورت چیزی که کاملا واضحه اینی که اصلا سفارت ها الان بستن و شما حتی اگه شامل اون شخص روزم نشین هیچ اتفاقی الان نمیفته چون تمام سفارت ها درشون بسته است نه کسی رو صدا میکنن برای مصاحبه فقط در واقع بک آفیسشون کار میکنه ولی برای اینترویو همه کنسل شده بر همین اون شخص روز واقعا اگر تمدید نشه فقط یه حالت شوه و معنی به اون صورت نداره به خاطر اینکه اصلا کلا در حال حاضر همه سفارت رو بستن تا اطلاع سانوی برای کسایی که دو پاسپورت هستن برای کسایی که دو, نف... دو, دو پاسپورت هستن اون مازلم تروابن اون تروابن اصلی تروابن مهم که از دسامبر 2017 به در میاد شامل این اشخاص دو پاسپورت نیستن دو, دو ملیتی نیستن یعنی اون دو ملیتی فرانسوی ایرانی آلمانی ایرانی شامل این تروابن نیست یک دو با من اینی که بسیگی داره از چه طریقی بخوان مهاجرت کنن میتونن اقدام کنن شامل تروابن نیستن و فعلا به خاطر کرونا ویروس همه فعلا همه چی همه چی فعلا بسته است همه چی فعلا بسته است شما در پارس مرتب میدونم یه سری ویدیو یه سری سمینارای میذاریم به اسم حق حق خودتون رو بدونین نو یور رایتس اینا رو اگر دوستان بخوان دسترسی داشته باشن بعد چی کار کنم فقط بعد بیان روی پیج پارس خیلی سوال خوبیه ما جزء کس کارمون شما درباره کیس صحبت کردیم گفتیم کیس و آویسی ما وکیل هستیم کیس قبول میکنیم و کلاینت داریم 
در ضمن ادوکسی رو صحبت کردی لونا جون که اون کارو میکنیم و از همه چی مهمتر همین نو یور رایتس حق خودتون رو بشناسین یکی از کارهای اصلی ما این کار نو یور رایتس که کنفرانس میذاریم راوند تیبل میذاریم سوال و جواب سشن میذاریم میلیم توی کتابخونه حرف میزنیم میلیم توی ستنفورد یونیورسیتی حرف میزنیم تا جایی که میتونیم به مردم کمک میکنیم که حق حقوقشون رو بدونن چی هست توی مخصوصا توی داستان همین مهاجرت و کارمون فقط حقوق مهاجرتی هست اینجا در زم الان اون داستان کرونا ویروس و تمام اون ریلیفایی که دولت داره میده اون مزایی که دولت داره میده اون کش اسیستنس و آن ایمپلویمنت و این داستان کمک های نقدی برای کمک های و اینا رو جز به این برنامه حق و حقوق که نویو رایس پروگراممون هستش داریم برگزار میکنیم الان چون نمیتونیم در حضور این کار انجام بدیم همه کار آنلاینه که بهتر برای اینکه همه میتونن اینجوری شرکت کنن دقیقا و مم. کاری که میکنیم تمام اینا روی وبسایتمون هست یه سیکشنی داریم سنترز ایونتس اگه مردم برن زیر اون سیکشنز ایونتس میتونن ببینن که چه برنامه های ما داریم و میتونن ببینن که چه شکلی میتونن نگاه کنن یا اسنویسی کنن که آنلاین بتونن اینو ببینن در ضمن ما هر ماه یه نیوزلتر داریم که اون نیوزلتر تمام ایونت های هم پارس الی و هم پارس انوزه رو توش نوشته و میتونن از اونجا مردم اگر رو اون نیوزلتر باشن اگر بخوان برن رو اون نیوزلتر یعنی ایمیلشون رو اد کنن به نیوزلتر ما باید برن تو وبسایت ما و برن توی کانتکت آس یه, ویب... یه ایمیل ادرس هست به نام info at parsequalitycenter.org um, info info at uh, parsequalitycenter.org این روی اون وبسایت سایتمون هست اینو به این ایمیل بزنن درخواست کنن که ایمیل ادرسشون رو اضافه کنن به لیست ما و وقتی که این کار رو کردن اون نیوزلتر ما رو هر ماه میگیرن و درباره این برنامه های ما در ماهیانه برنامه ماهیانه ما خبردار خواهند شد خبردار میشن میدونم که شما خیلی دل سوزانه واقعا به همه کمک میکنین هر کسی بهتون مراجعه بکنه آیا, ک... آیا کیسای اقامت مثلا در ایالت های دیگر هم شما قبول میکنین یا فقط لوکاله فقط در جنوب و شمال کالیفرنیا است چون این سوال خیلی میشه که من در فلان ایالت هم شکار کنم و این سوال به خصوص روی سوشال میدیا خیلی پرسیده میشه از ما ما حتما کانسالتیشن رو میدیم یعنی اون مشاوره رو میکنیم حتی مشاوره با کسی که تو ایران هستن انجام میدیم انجام میدیم انواع اقسام نقاط دنیا من الان شاید سه چهار تا مشاوره داشتم با کسی که در آلمان بودن در هلند بودن او جالب خب من بله مشاوره رو انجام میدیم ولی کیس و بستگی داره چون که ما فقط پول که از دولت آمریکا میگیم مال کالیفرنیا کالیفرنیا هست اون دولت کالیفرنیا به ما میده ما فقط کیسایی که تو کالیفرنیا هستن زیر پوشش مالی این وام این کمک های دولتی هستش و ولی کیسایی بوده که من یه کیس داشتم تگزاس و همین کیس ترافل بن ویور بوده این معافیت از ترافل بن و این کیس رو گرفتم چون واقعا کیس سختی بود و اونو هیچ وکیلی پیدا نمیکردم توی تکساس که بتونه ویور ترابل بند کمکشون کنه و اون کیس رو من گرفتم و انجام دادم و خدا رو شد پسر این خانم اومدن و الان هم تو تکساس هستن بستگی داره معمولا کیس های ترابل بند ویور رو چون خیلی کم وکیل های ایمیگویشنی هستن در آنکه این کار رو انجام میدن ما این کیس ها رو میگیریم به خاطر اینکه انقل انجام دادیم که فکر میکنیم که میتونیم واقعا کمک کنیم چجوری افراد میتونن اطمینان کنن؟ هیچ وکیل نمیتونه گارانتی کنه که میتونه یه ویزای بگیره یا یه اقامتی بگیره برای یک شخص اگر میبینیم که وکیل یه از شخص میگه که ما, ما حتما گارانتی میکنیم که ویزا میگیم بدونیم که اون شخص داره حرف درستی نمیزنه به خاطر اینکه هم چیزی وجود داره بعدش هم این که من توصیه میکنم که هر وقت که یک شخصی تبلیغ کرد از کارش باید حتما مردم برن و چک کنن ببینن اول آیا این شخص وکیل هست یا نه 
چون تو کار تو کار ایمیگریشن خیلی هستن که میگن ما ویزا میگیریم ولی وکیل نیستن اینو بعد برن توی اولا ببینن که این شخص تو چه ایالتی داره سرویس خودش ارائه میده اگر در ایالت کالیفرنیا باشه کالیفرنیا میدون که هر وکیل کالیفرنیا بعد امتحان بار رو بگذرونه وگرنه اگه بار رو نگذاشته بود نگذره توی کالیفرنیا وکیل نیست در واقع و باید برن توی وبسایت بار کالیفرنیا و اسم این شخص رو سرچ کنن دنبالش بگیرن روی این وبسایت بار کالیفرنیا و ببینن آیا این شخص اصلا وکیل هست یا نه اسم وبسایت هست calbar.ca.gov یه افهاماتی هست راجع به هزینه های پارس بلکه قراره که قراره که خدمات پارس رایگان باشه ولی یه دمیان ترجم میکنن یا یه پولای خیلی کمی باید بدن میگن پس چرا پس شما گفتین مجانیه چرا نیست اینو میشه اگه میشه برطرف کنی اینجا اولا که خدمات پارس رایگان نیست درسته که اسم توی ایران چون خیلی همه چی رایگان هست ولی اینجا داستان نام پرافیت خیلی فرق داره با اون چیزی که خیلی در ایران حساب میشه سازمان سازمان پارس سازمان خیریه نیست نان پرافیت حالا سازمان غیر انتفاعیه بله غیر چریتی نیست خیریه نیست بله کامیونیتی نان پرافیت ارگانایزیشن و چیزی که خیلی مهمه که مردم بدن که خیلی از سرویس ما مجانی هست ولی نه این نیست که تمامشون باشه مثلا این داستان نویور رایتس ما همین حق و حقوق خودتون رو بشناسید اینا همه مجانیه و چه اون زمانی که ما مردم می اومدن تو سنتر ما یا که ما میریم کلیسا مسجد تمپل لایبری دانشگاه اینا همه این برنامه ها مجانیه از نظر کیس ورک یا وکیل که کی بخواد یک کیسی رو بگیره کیس ایمیگویشنی و از اول تا آخر با این کلاینت باشه بعضی از این کیس ها چون ما به خاطر این کیس های به خصوص در یک مقطع زمانی به خصوص یک پولی از دولت میگیریم اون کیس ممکنه مجانی بشه ولی ممکنه یه ماه بعد ما این گرانت رو نداشته باشیم دیگه و مجبور باشیم برای این کیس چارج کنیم چیزی که مسلمه, مسلمه به خاطر که ما نان پرافیت هستیم فیامون خیلی خیلی پایینه هزینه ها پایینه خیلی پایینه و هزینه مشاوره تلفنی که مثلا میگی وقتی از آلمان زنگ میزنن میگی اون هزینه مشاوره تلفنی چقدره فرق میکنه به خاطر اینکه الان در حال حاضر اگه بخوان با وکیل حرف بزنن 60 دلاره اگه بخوان با لیگال رپرزنتتیو صحبت کنن که وکیل نیست ولی حق داره که کلاینت خودشو داشته باشه ولی وکیل نیست فقط لیگال رپرزنتتیو چهل دلاره که بازم خیلی خیلی پایین تر از هزینه‌ای که وکلا خصوصی ب... ما ما آخرین باری که با یکی از همکارامون صحبت کردیم که در پرایوت پرکتیس یعنی خصوصی کار میکنه میدونیم که مردم تا چهل هزار دلار هم برای کیس های ایمیگریشنی الان دارن چارج میکنن ما شاید بیشترین فی که داشته باشیم 1400-1500 دلاره برای اون کیس های که ما 1500 دلار میگیم وکیل های دیگه از 40 هزار دلار هم شاید بیشتر بگیرن برای همین فیامون بسیار لوه به خاطر اینکه نام پرافیت هستیم و بعض از کیس ها ممکنه مجانی باشه اگر در اون مقطع زمانی یه دو گرانت به خصوصی از دولت داشته باشیم مرسی واقعا مرسی برای همه اطلاعاتی که قدر با جزئیات و جامعه بر ما دادی میخوام بریم یکم کامنت ها رو نگاه کنیم ببینیم چه پرسش های هست قبلش من چون اول برنامه خودم دو سه دقیقه دیر رسیدم خواستم که بگم که آقای نجف در یا بندری دیروز خبر فوتش نشنیم خیلی تصیحت میگم به همه ایرونیا برای اینکه فرهنگ،, فرهنگ ما خیلی حق به گردن ایشون داره و اینکه به دوستان نمیتونم میتونم بگم که تو دختری که هستی یا نه میتونم بگم پلیسه اعتمادی دختره ر اعتمادی هست که خیلی از ما با 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 داستان ها کتاباشون بزرگ شدیم و الان چی کار میکنن پدر؟ الان در ایران هستن 
و هنوز کتاب می نویسن و به همین اسم ر اعتمادی هنوز می نویسن به یه زمانی به اون اسم نمیتونستن بنویسن ولی الان حق قلمشون رو گرفتن و میتونن دوباره به اسم ر اعتمادی چاپ کنن کتابش بسیار عادی و خودت هم توی فرانسه بزرگ شدی درس کنی بله بله و خودت هم در واقع مهاجرت کردی به آمریکا از فرانسه درسته ببینم که چه سالایی هست در مورد دانشجوها که آمریکا هستن و میخوان اقامت بگیرن این سال خوبی راجع به صحبت هم کرد بله کسایی که با دانشجویی ویزای دانشجویی اومدن یا میتونن از طریق خانواده اینجا اقدام به اقدام به اقامت کنن برای گرین کارت گرفتن یا این کس طریق کار از دو راه میشه معمولا دانشجوی که با افوان اینجا هستن وقتی که زمان جزبه درسشون اجازه کار میگیرن به نام OPT و یه اجازه کار بهشون میدن شرکت که شروع میکنن باش کار کردن ممکنه اینا رو سپانسای کنه و براشون ویزای کار اقدام کنه که بعد اون ویزا معمولا هست ویزای H1B و وقتی ویزای H1B گرفتن بعد واجه شرط میشن که برای گرین کارت اقدام کنه این از یه راه یه راه دیگه هم اینه که اگر اینجا خانواده دارن که آمریکای هستش مثل همسرشون مثل مادر پدرشون خواهر بردرشون میتونن از اون طریق هم براشون اقدام بشه که دیگه بمونن اینجا و ویزای اقامت بگیره آیا ویزای هنری هم برای مهاجرت به آمریکا هست؟ ویزای هنری هست ویزای پرفورمنس پرفورمنگ آرتس پی تی ویزا ویزای آرتیست بله و هنری ولی اون ویزا هم شامل ترابل بند یا منوط سفر ترامپ میشن ولی وجود داره بله میپرسن به خاطر کرونا پروازم کنسل شده و از تایم گرین کاردم گذشته مشکلی برام پیش پیش نمیاد خ... این سال خیلی زیاد میشه که ام... کسایی که گرین کارت دارن و خارج از آمریکا هستن و الان به خاطر کرونا ویروس مشکل دارن که بیان سوال میکنن که چی میشه داستانشون اولا که شما اگر گرین کارت داشته باشین میتونید تا 180 روز خارج از آمریکا باشین و بدون مشکل و برگردین در زم درسته که الان travel restriction هست یعنی وارد شدن به آمریکا مشکل همچی گفتم محدودیت سفر هست چه محدود سفر چین شنگن کشورهای شنگن و ایران جز این محدودیت هستن ولی یادتون باشه کسایی که گرین کارت دارن شامل این محدودیت نمیشن شما اگر گرین کارت دارین میتونین سوار هواپی ماشین و بیاین آمریکا و درسته که زیاد پرواز نمیشه ولی مثل این که قطر ایرویز هنوز پرواز داره از ایران و شما وقت دارین که سوار هواپ ماشین و بیاین شما شامل اون محدودیت سفر کرونا ویروس نیستین اگر گرین کارت دارین برای همین میتونین بیاین حالا اگر نتونستین بیاین یا نخواستین بیاین یه ذره داستانش را فرق کنه به هر صورت وقتی که شما میرسین آمریکا باید مداری که با خودتون داشته باشین که توضیح بدین به اون امور اون سی بی پی آفرسر مامور ایمیگریشن مامور ایمیگریشن در فرودگاه که بهش نشون بدین که چرا نتونستین زیر 180 روز برگردین مثلا نشون بدین که چند تا پرواز گرفتین و کنسل شده اون پروف کنسلیشن پروازتون رو بیارین با خودتون اگر کسی اونجا مریض بوده که ازش باید تکر میکردین خانوادتون مریض بوده از بیمارستان از دکتر نامه داشته باشین ترجمه شده باشه به انگلیسی که نشون بده که مجبور شدین بیشتر بمونین چون یکی از خانوادتون مریض بوده بعد از تکر میکردین و در ضمنم در ضمنم باید با خودتون مدرک داشته باشین که خونه زندگیتون رو آمریکا نگه داشتین مثلا تکساتون رو با خودتون داشته باشین که اینجا تکساتون رو پرداخت کردین اگر اینجا خونه ای بس نتونه مدارک اون رو ببرین اگر بیلای آب و برق رو پرداخت کردین از دور و دور اینا رو مدرک رو با خودتون داشته باشین که ثابت کنین که اینجا ثابت... در واقع ساکن بودین و داشتین زندگی می‌کردین بله بله اگه احساس کنن که همینجوری فقط داری میری میای واسه 
مهره توی گرین کارت مثل اینکه تازه گیا دیگه اونقدر راحت نیست اذیت میکنن درست بله قانون اینه که شما بعد وقت گرین کارت ولی این سوال به خصوص درباره کرونا وایرس یا تو باشه اگه گرین کارت دادین شما شامل این محدودیت نیستین میتونین هواپیما سواشون رو بیاین فقط وقتی که میایین باید 13 تا فرودگاه بیشتر نیست که میتونین اونجا فقط فرود بیاین و اون 13 فرودگاه ال ای اکس و سان فرانسیسکو جزوشونه میامی یه لیست 13 تاست یه دوستی هم اینجا که مثل این که از مشتریای خودت هستن خانم فریسا در مورد مهاجرت همسر و پسر من خیلی خیلی زحمت کشیدن میخواستم مجددا ازشون تشکر کنم از اینکه تو این شرایط سخت خانواده دوباره دور هم جمع شدن و مدیون خانم پریس هستیم خیلی ممنونیم از ایشون خیلی ممنونیم از خانم پریس که انقدر باعث شده که خانواده ها بتونن دوباره دور هم جمع بشن پریشون مرسی مرسی پریشون مرسی سبای هستم مرسی هستم همه تیم حقوقی پارس برای همه زحماتی که میکشیم مرسی مواظب خودتون باشید